असलम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द राइट वे अकेडमी क्लास टेंथ बायोलॉजी चैप्टर नंबर फोटीन दैट इज़ द रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने इसके एम सी क्यू स्टडी किए थे और आज हम इनके शॉर्ट क्वेश्चन और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द नेचुरल एंड आर्टिफिशल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डिफरेंट फ्राम द मैथड्स ऑफ ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो स्टूडेंट्स इसका डिटेल में आंसर आपको पे नंबर सेवेंटी पे मिल जाएगा जिसमें हमारे पास नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड आएंगे अगर हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास पल्ब्स कॉम्स राइजोम्स स्टेम ट्यूबर्स और सखर्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द लीव्स के मेथड आ जाते हैं और अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो इसमें हमारे पास टू मेथड्स आ जाते हैं कटिंग एंड ग्राफ्टिंग तो इनको आपने डिस्कस करना है नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है व्हाई डू गार्डनर्स यूज द मेथड ऑफ कटिंग एंड ग्राफ्टिंग तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको पेज नंबर सेवेंटी पर मिलेगा इन डिटेल नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन गिव कॉमेंट्स ऑन दिस स्टेटमेंट पार्थिनोजेनेसिस एक ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का मैथड है जिस जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होते हैं इन द एनिमल्स तो इसको आपने यहाँ पर डिस्कस करना है जो कि हमारे पास पेज नंबर सेवेंटी फोर पे डिटेल में बताया गया है पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस कुछ इसमें आ जाती हैं इंसेक्ट्स भी लाइक हनी बीज और और भी अदर एनिमल्स हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ आउटलाइन है आउटलाइन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इसका आंसर आपको पेज नंबर एटी पे मिलेगा जो कि फ्लावरिंग प्लांट का होल लाइफ साइकिल डायग्राम के जरिए शो किया गया है तो वो आपने देखना है इसके आंसर में नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है वट स्ट्रक्चर अडोप्टेशन विल यू फाइंड इन द विन पोलिनेटेड फ्लावर्स As we discussed earlier in the lectures, insect pollinated flowers, characteristic structural adaptations, and wind pollinated flowers. तो यहाँ पर आपने wind pollinated flowers की structural adaptations हैं वो लिखनी हैं जो कि हमारे पास पेज नंबर एटी वन पर बताई गई हैं नेक्स्ट हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द डिफरेंट वेज बाई विच द प्रोक्रियोर्स प्रोटोजोन्स एंड फंजाई रिप्रोड्यूस ए सेक्चुअली तो हमारे पास डिफरेंट मैथड हैं ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अगर हम प्रोक्रियोर्स प्रोटोजोन्स और फंजाई की बात करें प्रोक्रियोर्स और प्रोटोजोन जो है वो बर्डिंग के प्रोसेस से ए सेक्चुअल रिप्रोड्यूस करते हैं और फंजाई जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं ए सेक्चुअली फंजाई में अगर हम देखें तो हमारे पास राइजोपस की एग्जांपल आ जाती है तो इसी तरह यहाँ पे आपने ये डिफरेंट मेथड्स लिखने हैं कि जो कि ए सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर हेल्प इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो हमारे पास जो प्लांट के पार्ट्स नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनमें हमारे पास रूट स्टेम्स और लीव्स आ जाते हैं इसका आंसर आपको डिटेल में सेवेंटी फाइव पेज नंबर पे मिलेगा नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास एक्सप्लेन हाउ द एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशंस आर डिफरेंट इसकी डिटेल आपको पेज नंबर एटी पर मिलेगी जहाँ पर हमने सीड जर्मिनेशन में पढ़ा था हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपीजियल जर्मिनेशन में डिफरेंस क्या है अगर हम एपीजियल का देखें तो इसमें कॉटलेडन जो है वो अब अब दी ग्राउंड हो जाता है कॉटलेडन जो है वो एलोंगेट्स हो जाता है जिसकी वजह से वो अब अब दी ग्राउंड आ जाता है और इसके अलावा अगर हम हाइपोजियल जर्मिनेशन में देखें तो वो हाइपो मीन्स बिलो ये स्टे अंडरग्राउंड रहता है कॉटलेडन और वहीं पे उसकी डेवलपमेंट होती है दैन वो अब अब दी ग्राउंड एक न्यू प्लांट में डेवलप होता है तो यहाँ पे आपने ये लिखना है नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स तो यहाँ पे इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक था हमारे पास पेज नंबर एटी फोर पे कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड जिसमें हमारे पास एक्सटर्नली और इंटरनल कंडीशन आ जाती हैं 
इंटरनल इंटरनल में हमारे पास लाइव एम्ब्रियो और फूड स्टोरेज आ जाती है उसकी बैलेंसमेंट आ जाती है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बिकॉज के वाटर जो है वो इन्वॉल्व होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ द स्टोर फूड नेक्स्ट अगर हम एक्सटर्नल कंडीशंस की बात करें तो उसमें हमारे पास वाटर ऑक्सीजन टेम्परेचर अवेलेबिलिटी और इसी के साथ साथ हमारे पास जो है लाइट भी फैक्टर इफेक्ट करता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सीड्स नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट है स्टूडेंट आउटलाइन द मेथड्स ऑफ ए सेक्टोर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स तो इसका आंसर आपको सेवेंटी पेज नंबर पे मिलेगा जिसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं बर्डिंग स्पोर फॉर्मेशन फ्रेगमेंटेशन पार्थिनोजेनेसिस तो ये आपने यहाँ पे डिस्कस करना है इसके आंसर में नेक्स्ट जो सिक्स क्वेश्चन है ये स्किप है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस और ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है दैट्स वाई आई स्किप इट और हमारे पास नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओ अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस की बात करें तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म एंड द एग सेल होती है प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कर लाता है और अगर हम ओजेनेसिस को देखें तो इसमें एग सेल्स की फॉर्मेशन होती है अब इसका आंसर डिटेल में आपको मिलेगा पेज नंबर एटी पे नेक्स्ट जो एट क्वेश्चन है ये भी स्किप है सो स्टूडेंट्स आज हमने इनके लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस का डिस्कस किया ओके थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़